வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல்லோர் சரிங்க சேனல் இந்த வீடியோவில் நவம்பர் பதிமூன்றாம் தேதிக்கான நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் முதலாவதாக மகாராஷ்டிரத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி கொண்டு வந்திருக்காங்க மூன்றாவது முறையாக கொண்டு வராங்க மகாராஷ்டிரத்தில் கடந்த ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆண்டு கால வரலாற்றில் இப்போ வந்து மூன்றாவது முறையாக குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கு மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ மகாராஷ்டிரத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சிங்கிற தெரியணும் எத்தனையாவது முறையாக அமல்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா மூன்றாவது முறையாக அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா பார்வையற்ற பயணிகளுக்கு உதவ பிரெய்லி எழுத்து வடிவம் எழும்பூர் சென்ட்ரல் உள்ளிட்ட முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் நிறுவ திட்டமிடப்பட்டிருக்கு பார்வையற்ற பயணிகளுக்கு உதவணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிரெய்லி எழுத்து வடிவத்தை பயன்படுத்த போகிறாங்க எழும்பூர் சென்ட்ரல் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நிறுவனத்துக்கான திட்டம் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக சென்னை யாழ்ப்பாணம் விமான சேவை வந்து திரும்ப தொடங்கப்பட்டிருக்கு வாரத்தில் மூன்று நாள்கள் சேவை செய்யப்படும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க உள்ளாட்சி தேர்தலில் மாற்றுத்திறனாளிகளும் போட்டியிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரசாணை வெளியிட்டிருக்காங்க தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் மனு தாக்கல் செய்கிறவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க போட்டியிட முடியாது குறிப்பாக அவங்க காது கேளாதவர்களாகவோ இல்லை வாய் பேச முடியாத மாற்றுத்திறனாளியாகவோ இல்லை தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் உள்ளாட்சி தேர்தல் காலத்தில் அவங்க இருக்க முடியாது போட்டியிட முடியாது அப்படி இருக்கிற சூழலில் வந்து கடந்த ஜூலையில் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த சட்ட திருத்தம் குரல் வாக்கெடுக்கும் மூலமாக ஒரு மனு தான் நிறைவேறியிருக்கு ராமேஸ்வரத்தில் குருநானக் நினைவு மையம் அமைக்கிறதுக்கு இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கதான் முதல்ல பழனிசாமி அவர்கள் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஆவின் பாக்கெட்டில் திருக்குறள் அச்சிட்டு வெளியிடுறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால்வளத்துறை அமைச்சர் கே டி ராஜேந்திர பாலாஜி சொல்லியிருக்காரு ஆவின் பாக்கெட்டில் திருக்குறள் அச்சிடப்படும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததாக தமிழகத்தில் ஆறு புதிய மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டிருக்கு எந்தெந்த இடம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க விருதுநகர் திருப்பூர் நீலகிரி திண்டுக்கல் ராமக்கல் ராமநாதபுரம் இந்த நான்கு மாவட்டங்களில் ஆறு புதிய மருத்துவ கல்லூரிகள் நிறுவப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரசாணை வெளியிடப்பட்டிருக்கு ராஜஸ்தான் சம்பார் ஏரியில் மர்மமான முறையில் ஆயிரக்கணக்கான வெளிநாட்டு பறவைகள் உயிரிழந்து வருது இறப்புக்கான காரணம் கண்டறியப்பட்டவுடன் மேல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ராஜஸ்தான் சம்பார் ஏரியில் இந்த மாதிரி வெளிநாட்டு பறவைகள் வந்து உயிரிழந்துட்டு இருக்கு அடுத்ததான் உடல் உறுப்பு தானம் செய்த இளைஞர் பெயரில் விருது கொடுத்துருக்காங்க ஒடிஷா அரசு வந்து இந்த மாதிரி சிறப்பு செஞ்சுருக்காங்க அவரோட பேர் சூரத் சேத்தி அப்படிங்கிறது அவரோட பேர் மூளைச்சாவு அடைந்த இவர் வந்து தன்னோட உடல் உறுப்புகளை தானம் செஞ்சுருக்காரு அதனால் அவரோட பேரில் வந்து விருது வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒடிஷா அரசு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஐந்து பேர் மட்டும் ஆடும் ஹாக்கி உலக கோப்பையை திட்டமிட்டிருக்காங்க எஃப்ஐஹெச் திட்டம் வந்து திட்டமிட்டிருக்காங்க அடுத்ததாக இந்திய குடிசை குழந்தைகளோட கால்பந்து கனவை நனவாக்கும் விஃபா ஸோ என்ன வந்து அதுக்காக என்ன திட்டம் கொண்டு வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸ்லம் சாக்கர் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு இந்தியாவில் சிறுவர் சிறுமியர் மத்தியில் கால்பந்த பிரபலப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்லம் சாக்கர் திட்டத்தை வந்து பிஃபா பவுண்டேஷன் வந்து செயல்படுத்திட்டு வருது ஒடுக்கப்பட்ட ஏழுமை நிலையில் இருக்க குடிசை வாழ் சிறுவர் சிறுமியர் மத்தியில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது சிறுவர் சிறுமியருக்கு முதன் முதல்ல கால்பந்து உதவி செய்கிறது மூலமாக சமூக முன்னேற்றம் அணி கட்டமைப்பு ஒழுக்கம் இதெல்லாம் வந்து வளர்க்கப்படுது இது மூலமாக எழுபதாயிரம் சிறுவர் சிறுமியர் வந்து பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்க இதன் மூலமாக வார இறுதி நாட்களில் முழுமையான கால்பந்து பயிற்சி முகாம்கள் கல்வி சுகாதாரம் தொடர்பான செயலரங்கம் சமூக முன்னேற்ற நிகழ்வுகள் இதெல்லாம் வந்து நிகழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் வந்து நடத்துகிறாங்க ஸ்லம் சாக்கர் திட்டம் மூலமாக வந்து குடிசை வாழ் சிறுபர் சிறுமி மத்தியில் வந்து கால்பந்தை வந்து பிரபலப்படுத்துகிறாங்க அடுத்ததான் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அடுத்திருக்க தேசூரில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாழ்ந்த நடுக்கற்கள் வந்து கண்டறியப்பட்டிருக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அடுத்த தேசூரில் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த நடுக்கற்கள் கண்டறியப்பட்டிருக்கு அந்த நடுக்கற்கள் இதுதான் அந்த நடுக்கற்கள் ஸோ இதோட வந்து இந்த வீடியோ வந்து முடியுது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல்மோஸ்ட் அப்படிங்கிற சேனலை சப்